So, ina-advise ko po dito, once na pagkapunta nyo ng gym, kailangan itong gawin. Huwag nyo siyang kalimutan kasi una sa lahat, malamig yung katawan natin, especially kapag magka-travel ka. Hi guys, sa Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po, papakita ko po sa inyo at saka magbibigay po ako ng advice kung paano gamitin yung stick o yung tinatawag nilang stick warm-up exercises. Okay, itong stick warm-up exercises na to, ginagawa to bago nyo gawin yung main exercise nyo sa gym. Pero hindi lang to sa gym, pwede rin itong gawin kung mahilig kayo sa sports, katulad ng basketball, baseball, football, at kahit anong sport sa daily activities nyo. Okay, itong exercises na to, makakatulong to para maiwasan din yung injury. Una sa lahat ayaw natin ma-injured kasi huwag sa ma-injured tayo ang mangyayari niyan mag stop na tayo sa lahat ng sports natin sa activities natin especially sa gym or sa pagbubuhat natin para maiwasan yun kailangan itong gawin warm up na to kasi importante to okay? kung pinanood nyo po yung video ko last week sinabi ko po doon at saka nagbigay po ako doon ng mga exercises gamit naman yung resistant band kung hindi nyo po po napapanood yung video yun i-click nyo lang po yung bilog na button dito po sa taas kung hindi po dito dito hindi po ako sure basta i-click nyo lang po yun para mapanood nyo yung warm-up exercises ko part 1. Okay? Itong warm-up exercise na to, ito naman yung part 2. Diba? So, continuation lang nito. Okay? Pero bago ko po pisa itong video, kung bago po kayo dito sa YouTube... Pero bago ko po pisa itong video, kung bago po kayo dito sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng video once a week, at saka huwag nyo rin po sana kalimutan na i-click yung bell button sa baba po nitong video para once na nag-upload po ako ng bagong video, manonotified po kayo. Okay? Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi rin po ako nutritionist, at dekade at higit sa lahat, hindi rin po ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yun at saka experience, isishare ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko. Lahat ng natutunan ko 7 years ago hanggang ngayon para ma-achieve nyo rin yung fitness goal nyo din. Okay? So, pisa na po lang itong video. Habang nagkasalita po ako ngayon dito, makikita nyo po ako na nag-exercise o ginagawa yung stick warm-up exercises ko dito. Okay, dito sa video na sabihin ko po sa inyo kung anong klase po yung stick na ginamit ko, kung saan nyo po itong mabibili o kung saan nyo itong makukuha, at saka additional information at benefits para sa katawan natin. Okay, ang una po sa lahat, ang ginamit ko po dito na stick, ang pagkakaalam ko po, ito po yung PVC tube or PVC stick tube, okay? Hindi po ako sure doon kasi ito pong stick na to, hinaram ko lang po to sa gym. Ang may-ari po nito yung gym na pinag-gyman ko. Inihiram ko lang po to sa kanila kasi nagpo-provide po sila netong mga stick na to kasi ginagamit to ng mga weightlifter at saka powerlifter para mag-warm up bago sila magbuhat ng mga mabibigat, okay? Pero nga, yung sinasabi ko nga dito na pwede nitong gawin warm up bago nyo gawin yung sports nyo, okay? Tinanong ko yung gym ko kung sa makakabili nitong mga stick na to, ang sinabi nila sa akin, makakabili nito sa online. So, kung sa online kayo titingin na to, ang ina-advise ko, ina-recommend ko, lagi kayo pumunta sa Amazon or Amazon.com. Doon ako lagi bumibili ng mga accessories ko sa gym at saka supplement ko sa gym. Simula 7 years ago hanggang ngayon. Kasi yun lang yung website na pinagkakatiwalaan ko. Saka mabilis yung service nila, mabilis sila mag-pack. At saka yung pag-deliver ng package nila, mabilis din. Okay? So kung gusto makita yung mga supplement ko at saka yung mga accessories ko na ginagamit sa gym, i-click nyo lang po yung detail sa baba po nitong video. Lalabas po doon lahat ng mga supplement list ko na ginagamit sa gym at saka yung mga accessories ko. Lahat po yun binibili ko sa Amazon. Wala na akong ibang website na binibili ako, hindi sa Amazon lang. Okay? Hindi ko po pinapromote dito yung Amazon. Pero yung Amazon kasi, tiwala ko na yun simula noon, 7 years ago hanggang ngayon. Kasi yung servisyo nila, o yung service nila, napakagaling at saka hindi ka malidisappoint. So pangalawa, sabihin ko lang po dito kung kailan nyo ito gagawin. Okay? Gagawin nyo po ito kailangan bago nyo gawin yung main exercise nyo. Yung katulad sinabi ko po kanina sa umpisa, kailangan gawin nyo po ito bago nyo gawin yung main exercise nyo. Okay? Kung meron kayong at least 10 minutes to 15 minutes bago nyo gawin yung main exercise nyo, gawin nyo to kasi importante to para ma-warm up yung joints natin. Okay? Kasi yung joints natin ay yung pinaka-prone sa injury. Okay? Kung hindi mo yung i-warm up ng maayos, ang pwedeng mangyari niyan ay eh, pwede kang ma-injured. Sinabi ko nga dun sa previous video ko o yung video ko last week, yung mga iba't ibang klase ng mga injuries o yung mga iba't ibang klase ng mga joint injuries. Okay? Hindi ko nasasabihin yon ulit. Kung gusto nyo malaman yung mga iba't ibang klase ng mga joint injury, panoorin nyo yung last video ko last week. 
Okay? Para maintindihan nyo yung mga joint injuries sa sinabi ko doon. At saka yung mga injuries na experience ko noon, sinabi ko rin doon. Panoorin nyo lang po yung last video ko o yung mga previous video ko. Sinabi ko po din yung lahat ng injuries. Kasi once na injured ka, ang una mong gagawin yan ay eh, mag stop ka na sa activities mo at saka sa fitness lifestyle mo, di ba? Kasi nasaktan ka. Kasi once na nasaktan ka, ano mangyayari yan? Madadala ka na, di ba? Pero, sinasabi ko nga dito sa mga video ko na tutulungan ko kayo na para hindi ma-injured. Hindi lang yung mga para may hindi ma-injured. Sinasabihin ko rin sa future video ko yung mga dapat yung gawin paano magbuhat, yung proper form or yung proper form of lifting. Sinasabihin ko rin po yung sa future video ko, okay? So, kailangan mag-subscribe po kayo para malaman nyo po yung mga tamang pagbuhat at saka para maiwasan natin injury at saka para maiwasan natin yung masaktan, okay? So, yung last advice, sasabihin ko dito kung ano yung benefits nito exercise nito sa katawan natin, okay? Yung benefits nito sa katawan natin ay yung ma-warm up yung buong katawan natin. Usually, ginagawa ko to kapag wala yung resistant band ko sa bag ko, okay? Kapag hindi ko dala yung resistant band ko sa bag ko or kung nakalimutan ko yung gym bag ko, yun yung ginagamit ko na pag-warm up. Yung unang napapansin ko dito, pag ginagawa ko to, yung joints ko, yun yung unang nawa-warm up sa akin, especially sa shoulder ko. Ayun yung unang nag-warm up sa akin kasi nakakatulong to, yung sinabi ko nga sa previous video ko, yung injury na nangyari sa akin, yung sa shoulder ko, na ko yung shoulder rotator ko dahil sa hindi pag-warm up ng maayos. So, ang nangyari nun, hindi ako nag-warm up ng maayos, so ang nangyari, nagbuhat agad ako. Pagkapunta na, pagkapunta ko sa gym, dumaretso agad ako sa bench press para gawin yung barbell bench press tapos may nag-click sa shoulder ko, sa right shoulder ko, ayun nga, ang nangyari, na-injured ko yun, tapos the next, pumunta ako sa doktor, pagkapunta ko sa doktor, sinabi nga sa akin na natir ko yung shoulder ko. Ang sinabi naman sa akin, ang pwedeng cause nun, dahil hindi ako nag-warm up ng maayos, or pwedeng dahil sa meron akong injury in the past. Sinabi ko naman, wala akong injury in the past, pero hindi ako nakapag-warm up. So, yun yung sinabi sa akin ng doktor. So, yung cause nun, dahil sa hindi ka nag-warm up ng maayos, kasi yung joints, maliit lang yun yung nabuto sa katawan natin na pwedeng ma injury kahit kailan kahit hindi mo siya ginagamit minsan nai-injure din daw yun kung weak or mahina yung joints natin pwede yun ma-injure kahit kailan saka kahit saan okay basta may kamali ka paggamit mo ng joints mo ayun yung sinabi sa akin pwede agad yung ma-injure ang swerte ko noon dahil yung na-injure na nangyari sa akin hindi siya malala hindi siya kailangan operahan ang kailangan lang i-rehab siya for at least 3 to 6 months so yun yung ginawa ko noon nakadi ako nakapag-gym for at least 3 to 6 months dahil sa injury na nangyari sa akin so ang advice ko po dito what's up pagkapunta nyo ng gym kailangan itong gawin. Huwag nyo siyang kalimutan kasi una sa lahat, malamig yung katawan natin. Especially kapag magka-travel ka, kung saan ka mang galing, pupunta ka ng gym or kung galing ka sa aircon na sasakyan, malamig yung katawan natin. So, huwag na huwag ka agad na pupunta or gagawin yung workout mo ng walang warm-up. Okay? Kasi ayun yung pinaka, 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 pinaka lang. Sinabi ko yung last week. So, ilutin ko lang ngayon, di ba? Para masaya. So, ayun yung pinaka prone sa injury kapag yung hindi tayo nakapag-warm up. Okay? So, yun yung last advice ko dito. So, kailangan nyo po gawin yun. Okay? Huwag nyo kalimutan na. So, kung wala po kayo itong stick, gamitin nyo po yung resistant band. Yung resistant band na yun yung sinabi ko last week sa last video ko. Okay? Panoorin nyo po yun para maintindihan nyo po itong video ko ngayon. At saka yung video ko last week, i-compare nyo kung ano yung mas benefit sa inyo, gawin nyo po yun. Kasi parehas lang po yun, pero magkaiba sila ng ginagamit na equipment. Kung hindi yung system band o itong stick. Kung ano po yung mas gusto nyo gawin, parehas lang po yun para makatulong po itong warm-up na to bago nyo gawin yung main exercise sa gym. Okay? So, ito po muna yung video ko ngayon. Ulitin ko po, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Bibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Okay? Nag-upload din po ako ng video once a week. At saka huwag nyo rin po kalimutan na i-click yung bell button sa baba po nitong video para once na nag-upload po ako ng bagong video, manonotified po kayo. Okay? So, kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana i-share po natin itong video ko sa lahat ng taong mga nai-injured. Hindi lang yung sa mga taong nai-injured, sa lahat ng tao para maiwasan yung injury. Okay? So, maraming salamat po. Kita-kits po ulit tayo next week sa susunod kong video. Okay? I'm out for today. Thank you for watching, guys. Peace.